그 공정인 퍼스펙티브에서 문제가 되지 않아. 응? 이메일 기록 남기지 말고. 특정 의사를 해외 학술 대회에 보내주기 위해 에보트 직원들과 의사들, 학회 관계자들 사이에 오간 수백 통의 이메일과 문자, 의사들에게 제공한 식사와 관광 등 접대 증빙 자료, 그리고 술과 향응을 제공한 흔적으로 추정되는 600만 원대의 룸살롱 영수증까지. 모두 에보트 내부자의 공익신고로 보이는 자료들입니다. 뉴스타파는 지난해 글로벌 의료기기 업체 한국 에보트가 의사들을 상대로 불법 로비를 벌여온 실태를 보도했었는데요. 바로 이 사건은 당시 공정거래위원회가 직접 조사에 나섰습니다. 그런데 2년이 지났는데 아직 공정위 심판의 결론은 나지 않았습니다. 바로 이 사건처럼 의료계 그리고 제약 의료기기 업체들이 이 부적절한 유착관계를 가지면요. 우리한테는 좋을 게 없습니다. 의사들이 특정 회사 매출에 유리하도록 이 제품을 사용해 줄 수도 있고요. 과다 처방 또는 무리한 시술을 할 가능성도 생기는 거죠. 결국 국가의료보험 재정으로 이 제약 의료기기 업계 그리고 나쁜 의사들의 배만 불리는 겁니다. 그래서 환자와 시민 또 보건당국은 의사들과 그리고 제약 의료기기 업계에 이런 이해관계를 투명하게 들여다볼 필요가 있습니다. 이 3년 전인데요. 이른바 K-Sunshine Act라는 법이 시행됩니다. 2018년 1월부터 이 제약 의료기기 업체가 의료인들한테 여러 경제적 혜택을 제공하고 나면 바로 그 내역을 상세하게 보고서로 작성하고 또 보관하도록 한 건데요. 이걸 경제적 이익 등 제공 내역에 관한 지출 보고서라고 합니다. 참 이름이 긴데요. 쉽게 로비 보고서라고 하면 좋을 텐데 일단 편의상 지출 보고서라고 부르겠습니다. 이 지출 보고서는요. 이 법이 시행된 지 3년이 된 바로 지금까지 한 번도 외부에 공개된 적이 없는데요. 일부에 불과하지만 뉴스타파가 최초로 입수해서 분석했습니다. 보건복지부가 국회 보건복지위원회 고영인 의원실에 제출한 자료입니다. 이 뉴스타파가 입수한 지출 보고서의 주인공은요. 바로 앞선 불법 로비 사건에 연루됐던 글로벌 의료기기 업체 한국 에버트 그리고 국내 대표 제약사 종근당입니다. 이단두 군데 자료에 불과한데요. 물론 둘다 업계 선두에 있는 업체들이기 때문에 이 분석하는 의미는 크다고 봅니다. 자, 업계를 대표하는 의료기기 업체 그리고 제약사가 의료인들을 만나서 어떻게 돈을 쓰는지 지금부터 확인해 보겠습니다. 에버트 그리고 종근당 이 업계를 대표하는 두 회사는 의료인들에게 꾸준히 밥을 삽니다. 자 여기 이렇게 자료를 보면요. 복수요양기관 제품설명회 그리고 개별요양기관 제품설명회 뭐 이런 식으로 항목을 나눠놨는데요. 이 쉽게 말하면요. 의료인들을 불러 모아놓고 이 자사 약품이나 의료기기를 그렇게 설명하는 행사를 했다는 겁니다. 이런 제품 설명회를 여는 목적이 뭘까요? 이 원칙부터 살펴볼게요. 제품에 대한 과학적이고 교육적인 정보를 전달하고 이 환자의 이익을 극대화하기 위해서다. 근데 이게 의사들한테 밥을 살수 있는 좋은 기회가 됩니다. 왜 그럴까요? 이 제품 설명회를 열게 되면요. 의사 한 명당 하루 15만 원까지 식사를 대접할 수가 있습니다. 한 끼당 무려 10만 원까지 쓸 수가 있는데요. 물론 다시 말씀드리지만 법의 테두리를 벗어나는 일은 아닙니다. 다만 항상 합법과 상식 사이에는 괴리가 있는 법인데요. 결국 아무도 문제라고 지적하지 않으면 영원히 문제가 되지 않을 부분을 저희가 지적해볼까 합니다. 자, 먼저 에보트사 제품 설명의 지출 내역부터 보면요. 2018년 3월 28일 저녁입니다. 이 부산에서 제품 설명회를 열었는데요. 이 제품명을 보면 아키텍트 프로칼시토닌이라고 돼 있습니다. 이건 뭐냐면요. 혈중 단백질 물질을 측정해서 
감염증 검사를 할수 있는 이 신제품 시약을 소개했다는 겁니다. 기록대로라면요. 이 시약은 그런데 혼자선 쓸모가 없습니다. 전용 장비가 필요한데요. 바로 병원 혈액검사실에 있는 이 에보트사의 혈액진단검사 장비 말입니다. 이 본체가 아주 육중하기 때문에 이 자리를 많이 차지합니다. 바로 이 신제품 시작으로 새로운 검사를 하려면요. 먼저 기존 검사 장비의 소프트웨어부터 업데이트해야 합니다. 이 설명서에 그렇게 적혀 있거든요. 그러니까 이런 과정을 직접 시연하면 참 좋을 텐데 당연히 전용 검사 장비가 있는 병원 안에서 제품 설명을 여는 게 합리적입니다. 자, 공정경쟁규약에도 이렇게 나와 있는데요. 이런 경제적 이익 제공 활동은 활동의 목적에 부합하는 적절한 장소에서 이루어져야 한다. 그런데 에버트는 어땠을까요? 바로 부산의 한 고급 고깃집에 의사들이랑 모여 앉았습니다. 진단 장비 대신에 이 불판을 앞에 두고 앉았다는 얘기인데요. 참고로 이 시약은 냉장 보관하도록 돼 있습니다. 자, 이 자리에 한 병원에서만 의료인 14명이 참석했습니다. 그리고 식사를 했고요. 저희가 참석자가 누군지 보고 싶은데 바로 이 자료에서 복지부가 정보를 삭제했습니다. 아쉬운 부분이고요. 자, 그럼 합리적으로 짐작해 볼까요? 이 참석자들은 바로 병원 검사실에서 에보트가 설명하는 바로 이세 시약을 실제로 사용하고 관리할 사람들이어야 합니다. 그러니까 최소한 진단검사의학과 소속 의사들이 모였어야 타당하다는 얘기죠. 자, 그럼 제품 설명회를 열었다는 이 고깃집 주변부터 볼까요? 부산시 의료원이 있고요. 어, 이렇게 반경 5km 안에 있는 병원이 보면 주요 종합병원이 세 군데. 이 통틀어도요. 진단검사의학과 전문의는 각각 한 명씩, 세 명뿐입니다. 자, 멀리 가보겠습니다. 여기서 무려 15km 떨어진 부산 최대 의료기관, 부산대 병원조차 진단검사의학과 전문의는 다섯 명뿐입니다. 이 에보트가 이 고깃집에 불러 모았다는 같은 병원 소속 의료인 14명이 이 대체 누구인지 의문이 갈 수밖에 없습니다. 자, 이번엔 종근당이 작성한 자료입니다. 이 보건복지부에 제출한 2018년 1년치 지출 보고서인데요. 이 제품 설명의 항목을 보면 1월과 2월 단두 달치 기록만 작성돼 있습니다. 이 기록을 믿어 본다면 나머지 3월부터 12월까지 10달 동안은 한 번도 제품 설명회를 연 적이 없다는 얘기가 되는데요. 일단 기록된 대로 1월, 2월 제품 설명회 지출 내용만 살펴보겠습니다. 이 종근당은요. 이두달 동안 이 제품 설명회를 여든 한번 열었습니다. 이때마다 의사 그리고 약사한테 식사나 음료 등을 접대했는데요. 자, 소고기 집에서 10만 원. 일식 집에서 10만 원. 어떤 때는 9만 원짜리 한정식을 먹은 경우도 있네요. 이렇게 의료인들이 종근당한테 한 끼에 9만 원 이상, 10만 원에 이르는 밥을 얻어 먹은 경우가 18번이나 됐습니다. 합법적으로 보장된 한도가 한 끼에 1인당 10만 원이니까 한도까지 꽉 채워서 이 비싼 식사를 접대하는 일이 생기는 건데요. 자, 그래서 호텔 레스토랑, 이탈리안 레스토랑, 한우집, 일식집 같은 고급 식당을 일부러 제품 설명의 장소로 잡는 겁니다. 자, 2018년 1월을 볼까요? 두 번이나 고급 대게집에 이사들이 모였네요. 같은 달 10일 저녁에는요. 이탈리안 레스토랑에서 의사 8명이 모였고요. 이때는 한 명당 10만 원치 식사를 했다고 나와 있습니다. 풀만 호텔 레스토랑에 모인 적도 있네요. 자, 공정경쟁규약상 식사 접대가 목적인 그런 제품 설명회를 열어서는 안 된다고 돼 있습니다. 이 종근당 영업사원들과 그리고 의사, 
약사들은 언제 자주 만날까요? 이렇게 한번 그래프로 그려봤습니다. 배가 고플 때인데요. 아침, 그리고 점심, 저녁 시간에 집중되어 있는 걸볼 수가 있습니다. 재미있는 사실은 바로 제품 설명회를 개최한 시간대가 식사 비용을 결정하는 경향을 보인다는 겁니다. 바로 저녁 늦은 시간에 제품 설명회를 열 경우에 고급 식사 접대 자리가 집중되어 있었습니다. 의료인들이 꼭 제약사한테 이렇게 고가의 식사를 대접받아야 할까요? 그래야 제품 설명이 귀에 쏙쏙 들어오는 걸까요? 그 답은 종근당이 작성한 바로 이 데이터 안에 있습니다. 이른 오전 시간을 보면요. 이때는 영업사원들이 직접 병원을 방문합니다. 주로 빵, 그리고 커피 같은 간단한 다과를 사가지고 갔네요. 이러면 제품 설명에 한 번에 1, 2만 원밖에 들지가 않습니다. 그렇게 적혀 있으니까요. 이 제품 설명회를 빙자한 비상식적인 식사 접대 자리. 충분히 줄일 여력이 있습니다. 바로 그걸 제약사도 잘 알고 있을 거고요. 이 미국에서는 요 이런 연구 결과도 있었습니다. 이 제약회사가 의사한테 2만 원짜리 식사를 제공하면 그 의사의 처방이 달라진다는 겁니다. 자, 옆나라 일본은 어떨까요? 이 제품 설명의 접대 한도가 아주 박합니다. 의사 한 명당 3,000엔, 우리 돈 3만 원까지만 식사 또는 음료를 제공할 수 있습니다. 이 우리나라 제품 설명의 식사비 한도에 바로 5분의 1 수준이죠. 이 한국도 의사랑 그리고 업체들의 유착을 막으려면 바로 이 제품 설명의 접대 한도부터 대폭 줄일 필요가 있습니다. 자, 이어지는 보도에서는 지금까지 살펴본 지출 보고서를 제약사 그리고 의료기기 업체가 얼마나 엉터리로 작성하고 있는지 그리고 법과 제도를 앞으로 어떻게 손볼 건지 연다혜 기자가 짚어드리겠습니다. 뉴스타파 홍무람입니다. K-Sunshine Act라는 제도가 있습니다. 제약이나 의료기기 업체가 의료인에게 경제적 혜택을 제공한 경우 그 내역을 보고서로 작성해 보관하도록 의무화한 제도입니다. 시행한 지 3년이 됐습니다. 감독기관인 보건복지부가 보고서를 잘 작성하고 있는지 설문조사를 해본 업체만 6,800곳. 하지만 지난 3년간 보건복지부가 보고서를 제출받은 업체는 단 4군데에 불과합니다. 뉴스타파가 그중 두개 업체 보고서를 입수해 확인한 결과 이것조차 엉터리였습니다. 2018년 국내 심혈관 스탠트 시장에서 매출 1위를 차지한 의료기기 업체 한국 에보트. 2018년 3월 에보트는 대한심혈관 중재학회 회원 의사들이 홍콩 학술대회에 참가하도록 비용을 지원했습니다. 에보트가 지난해 의료기기 산업협회에 신고한 내역을 살펴보면 1,600만 원을 지출했습니다. 그런데 에보트가 보건복지부에 제출한 지출 보고서는 다릅니다. 2박 3일 일정에 5천만 원을 지원했다고 썼습니다. 3,400만 원이나 차이가 납니다. 한국 에보트가 보건복지부에 제출한 보고서를 살펴봤더니 학술대회에 지원했다는 내역 18건 중 10건에서 이 같은 금액 오류가 확인됐습니다. 70년 역사의 제약회사 종근당이 작성한 지출 보고서입니다. 2018년 한해 동안 학술대회에 지출한 내역인데 보고서를 살펴보니 2016년, 2017년, 이전 연도 지원 내역만 적혀 있습니다. 현행법상 2018년 1월부터 지출 보고서를 작성하도록 했는데 종근당은 왜 이전 연도 내역을 제출한 걸까? 보건복지부는 에보트와 종근당이 제출한 보고서에 오류가 있다는 사실을 1년 가까이 파악하지 못했습니다. 보고서를 허위로 작성해도 처벌은 200만 원 이하의 벌금에 불과합니다. 제도 시행 3년, 
현재까지 상황을 보면 보건복지부가 보고서를 적극적으로 받을 가능성은 별로 없어 보입니다. 그런데 2018년 1월부터 작성 의무화 된 경제적 이익 지출 보고서를 복지부가 한 건도 제출 받은 적이 없다고 합니다. 복지부의 의지 부족이 아닌지 묻고 싶고요. 그 이유가 무엇인지 장관님 얘기해 주시기 바랍니다. 어, 그게 지금 오늘 말씀대로 18년부터 시행이 돼서 작성을 하기 시작했는데 18년도 자료가 올 3월까지 작성하도록 되어 있습니다. 아마 지금쯤은 대부분 작성되었으라 생각이 되는데 저희들이 실질적으로 얼마만큼 좀 경제적 이익 지출 보고서가 작성되는지 다시 한번 확인해 보겠습니다. 네, 지, 그 지금은 좀그 제출됐을까요? 대부분 다 작성되었을 것으로 예, 생각이 됩니다. 예. 지출 보고서 제출을 요청할 권한은 보건복지부 장관에게 있지만 보건복지부는 이렇게 손을 놓고 있습니다. 반면 우리가 본떠 왔다는 미국의 선샤인 액트 제도는 어떻게 운영되고 있을까요? 미국 보건복지부 산하 조직의 홈페이지입니다. 미국에서는 제약, 의료기기 업체가 작성하는 보고서를 바로 이곳에 모두 공개하고 있습니다. 글로벌 제약 업체 화이자를 검색해 보겠습니다. 지난해 미국에서 의사 또는 병원에 쓴 비용은 총 4,467만 달러, 우리 돈 511억 원가량. 이 업체가 지난해 가장 많은 돈을 쓴 병원은 유마스 메모리얼 메디컬 센터, 10번에 걸쳐 153만 달러입니다. 지출 내역은 컨설팅 비용, 식사 및 음료 비용, 여행비, 교육료, 강연료, 선물, 유흥비 등으로 구분됩니다. 하와이에 거주하는 소아과 의사 스테파니가 90센트짜리 음료를 제공받은 사실까지도 확인 가능합니다. 미국의 경우 의사 개인의 이름이나 병원명 또는 금품을 제공한 의료기기 업체나 제약사의 이름으로 10달러 이상의 지출 내역을 모두 검색할 수 있습니다. 지출 정보 누락이 확인된 경우 개별 지급 내역에 대해 최대 10만 달러의 과징금이 부과되고 연간 과징금 최대 액수는 100만 달러나 됩니다. 일본은 회원사들의 자발적 참여로 지출 보고서를 공개하고 있습니다. 일본 제약공업협회 회원사들은 투명성에 관한 지침을 제정했습니다. 이에 따라 각 회원사는 자사 웹사이트를 통해 전년도 자금 제공 내역을 매년 공개하고 있습니다. 연구 개발 비용, 학술 연구 조성 비용, 원고 지필료, 정보 제공 관련 비용 등이 포함됩니다. 이외에 호주, 프랑스 등에서도 투명성 강화를 위해 지출 내역을 보고받고 데이터를 공개하고 있습니다. 각국마다 방법은 다르지만 지출 내역 공개를 선택한 이유는 언론 감시와 의료 소비자의 합리적 판단을 도와 리베이트를 근절하는 것입니다. 실제 미국의 프로퍼블리카, 일본의 와세다 크로니클 같은 비영리 언론은 공개된 지출 보고서를 바탕으로 의료산업 감시 보도를 이어갔습니다. 우리의 경우 K-Sunshine Act를 만드는 과정부터 삐걱거렸습니다. 2016년 8월 발의된 법안 원안은 제약사 의료기기 업체에 더 많은 책임을 부과했습니다. 정부에 의무적으로 지출 보고서를 제출해야 했고 정부가 이를 조사하고 고발할 권한까지 포함돼 있었습니다. 그러나 국회의 법안 검토 과정에서 모두 후퇴했습니다. 당시 국회의 검토 보고서를 보면 원안이 업체의 이중 부담을 지게 하고 리베이트의 음성적인 속성상 실효성에 한계가 있다고 분석했습니다. 그리고 훨씬 후퇴한 법안이 통과됐습니다. 이것이 바로 지금의 K-Sunshine Act 제도입니다. 당시 보건복지부의 정책 담당자는 해외에 유사 입법 사례가 있는지조차 정확히 알지 못했습니다. 해외에 이런 입법 사례가 있나요? 사실 리베이트를 이런 식으로 규제하는 법 자체가 다른 나라에 있는 사례는 아닙니다. 해외 입법 사례는 없다는 얘기인가요? 예, 마땅하게 해외 입법 사례는 찾을 수가 없었습니다. 
하지만 이미 미국은 2010년 오바마케어의 일환으로 선샤인 액트를 제정했고 2014년부터 공공 웹사이트를 통해 업체와 의사 간의 지원 내역을 공개하고 있었습니다. 너무나 눈 가리고 아웅식으로 일이 좀 주먹구구식의 행정이 되는 거기 때문에 일단은 완, 미국처럼 완전 공개로 가는 그런 우리가 과정을 좀 밟아야 되겠다 이런 게 있고요. 그 다음에 이런 허위 보고 또는 그 누락, 고의적 누락 이런 거에 대해서는 아주 강력한 그 증벌 조항이 좀 따라야 된다. 미국처럼 완전 공개로 가야 되는데 지금 그렇게 100%를 당장 하자 그러면 좀 어려움이 있다. 그러면은 그런 방향으로 가되 일단 10% 정도라도 좀 보고를 해도록 이렇게 좀 절차를 좀 밟아야 되겠다 이런 생각이 하나가 있고요. 결국 보건복지부의 소극적 태도와 보이지 않는 힘이 현재 기형적 제도를 만들었다고 볼수 있습니다. 어, 우리가 이번에 션샤인 액트 제도뿐만 아니라 보건복지부가 이제 여러 그 관리 감독 업무들을 저희들이 감사를 하다 보면 뭐 인력이 부족해서 또는 뭐 부지에서 못했다 이렇게 좀 변명하는 것들이 그동안 많았어요. 그럼 보건복지부 내에서도 어, 이런 감독의 업무를 좀더 강하게 제어할 수 있는 장치를 저도 만들 생각입니다. 뉴스타파 연다입니다. 내 목숨을 걸어서라도 지키려고 하는 것은 국가가 아니야. 분명히 소위 애국 이런 것이 아니야. 진실이야.